Good morning students. Today we are discussing the financial statements of Malabar Manufacturing Limited. Firstly, we have to prepare the profit and loss statement of Malabar Manufacturing Company Limited for their ending 31st March 2019. First head uh, revenue from operation note number 1. Revenue from operation le sale of goods sales in the net value would be 11,57,260. That uh, is uh, total uh, sales 11,69,900. That is sales return 12,640. 11,57,260. Okay. Revenue from uh, operation uh, 11,57,260. Any other income in the category or item garden under Other in Gathala, credit letter item, Darno, transfer fee in one other item, amount to Koravana forty anna Paksha, it's another income, Padangan Okay, above forty rupees other income. Then total revenue eleven lakh fifty seven thousand three hundred. Okay, any next number expenses like a expenses. Purchases of stock in trade, note number 3. Purchases of 718,210 and other purchase return deducted 9810. Balance of 708,400. That is carriage inward. We will purchase the goods in the business. We will purchase the goods in the but total of purchases uh, 713310 okay purchase ne total edile 713310 next item nu parayunnathu change in inventory aanu note number 4 this is the difference between opening stock and closing stock ivide opening stock aanu closing stock inekkalum koodudala adu kondu thanne amount positive figure aanu brackets le edanda kaaryilla okay Change in inventory 61,580. Next item, employee benefit expenses on node number 5. This is manufacturing wages on the item 1,9740. That is outstanding and outstanding manufacturing wage outstanding 1,890. That is the manufacturing expenses 19,240. Production or related to the other employee benefit expense item and retain other. rates and electricity. Other factory or related to the other 14,210. At the salary and expenses 13,000 and good outstanding 1,200. But total of employee benefit expenses number another 1,59,280. Okay, employee benefit expense total is 1,59,280. Add the finance cost on note number 6. Interest on loan on loan interest 9,000 on the 18% on interest. Uh, uh, 6 months interest due on the parenda random. Interest on loan paid 4,500. Accrued on due 4,500. Total 9,000. Okay. So, finance cost in the total 9000. Add to the depreciation and amortization expenses on note number 7. That is depreciation on plant and machinery in the plant and machinery in the value 1,28,400. That is 15% depreciation. That is 19,260. New office furniture and depreciation 5000 and office furniture and value that is 500. Then total depreciation 19760. Okay, depreciation 19760. In other expenses are note number 8. Other expenses are the items are Carriage outward or other expenses are uh, expense 9260. Machinery repairs or other expenses are 8610. Rates and electricity relating to office. 
ഇറ്റ്സ് അനദർ എക്സ്പെൻസ്ഡീച്ചർ ഫാക്ടറിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ എടുത്തു ഇത് ഓഫീസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ പെയ്ഡ് ദറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീ ഉണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അടുത്തത് ലൂസ് ടൂൾസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ആണ് ലൂസ് ടൂൾസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ ഈ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദറ്റ് ഈസ് അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അതും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ടോട്ടൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു വൺ തേർഡ് ആണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ആറായിരത്തിൻ്റെ വൺ തേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് സോ ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓക്കെ അതർ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് എത്രയാണെന്ന് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് സോ ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കാണണം ടോട്ടൽ റവന്യൂ എത്രയായിരുന്നു ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ നിന്നും ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇൻകം ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എത്രയാണ് വരാ സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വരും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെയിം സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഇ പി എസ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സോ എണിങ് പെർ ഷെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ്സിൽ ആദ്യം എന്താണ് വരാ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ അതായത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ നയൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രിമൈസസ് ആണ് അതാണ് ലീസ് ഹോൾഡ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പിന്നീട് വരുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം വൺ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അത് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടല് ഇനി അതർ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നോട്ട് നമ്പർ ടെൻ ഇതിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾക്ക് എത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറായിരം ആണ് അല്ലേ രണ്ടായിരം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ബാക്കി നാലായിരം ഉണ്ട് നാലായിരത്തിൽ
വീണ്ടും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെക്ടേഴ്സും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ട്രേഡ് റെസിയബിൾസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അടുത്തത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓക്കെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതിയല്ലോ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അടുത്തത് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ആണ് നോട്ട് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൻ്റെ കീഴിൽ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം പേരുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇതാണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആണ് അടുത്തത് അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നോട്ട് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ ഐറ്റം നമുക്കറിയതാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് വിത്തിൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വൺ തേർഡ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനിയുള്ള ഒരു വൺ തേർഡ് നമ്മൾ വിത്തിൻ വൺ ഇയർ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും ആ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റി കറണ്ട് അസെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് വിത്തിൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഇത്രയാണ് അസെറ്റ്സ് വരുന്നത് ദെൻ ടോട്ടൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് സിക്സ് ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസിൽ ഇക്വിറ്റിയിൽ അതാണ് ആദ്യത്തത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് നോട്ട് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ നോമിനൽ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ആണ് പക്ഷേ ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഈ ഫോർ ലാക്കിൽ കോൾസിന് അരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് അപ്പം അരിയേഴ്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് എത്ര വരാ ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് മാത്രമാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇനി അതർ ഇക്വിറ്റി റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ എന്തെല്ലാമാണ് വരാൻ നോക്കാം അതർ റിസർവിൽ കറണ്ട് ഇയറിൽ ഒരു അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ വരും അപ്പോൾ അത് ജനറൽ റിസർവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാണുന്നത് പിന്നീട് സർപ്ലസ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര വരും സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ വർഷം എന്ത് അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്നും ജനറൽ റിസർവ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ് ഇത്രയായിരുന്ന എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സർപ്ലസ് എത്രയാണ് വരാം സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പിന്നെ ബാലൻസ് ഓഫ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് വരും ഓക്കെ അതർ ഇക്വിറ്റി റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് വരും ഓക്കെ ഇനി നോൺ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് നോൺ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നീട് വരുന്നത് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ്
ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെയ്ഡ് ആയിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് സോ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റിയിൽ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് കാണിക്കുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഏതെങ്കിലും അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം നോട്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് വേജ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വേജും സാലറിയും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഹെഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് വേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറും സാലറി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും പിന്നെ രണ്ടിനെയും കൂടി ടോട്ടലാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതർ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഓക്കെ അതർ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് വേജ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് രണ്ടിനെയും കൂടി ടോട്ടലാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഇനിയുള്ളത് പ്രൊവിഷൻ ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻ ആണ് നോട്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ഇതിൽ ഏതാണ് വരാറുള്ളത് സാധാരണ വരുന്ന ഒരായിട്ടാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവിഡൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സും എവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന സർപ്ലസിലൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദി ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിന് ശേഷമാണെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല സർപ്ലസിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല ഡിവിഡൻഡ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാത്ത കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിലുള്ള ടാക്സും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ലാബിലിറ്റീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി എന്തായിട്ട് മാറും അത് അക്കൗണ്ടിന് താഴെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് താഴെ കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ നമ്മളത് കാണിക്കും എത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മേളിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ടാലി ചെയ്ത് നോക്കുക സിക്സ് ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആ ഡിവിഡൻഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതാണ് കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത് നോട്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് വരിക ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ലാക്ക് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് അരിയർ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വരും ഡിവിഡൻഡ് ഇത് നെറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഇനി അത് 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 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ഡിവിഡൻഡ് കാണണം ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഫൈവ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അതായത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് കിട്ടും അതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് താഴെ കണ്ടിജൻ ലാബിലിറ്റീസിൽ ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിവിഡൻറ്റും പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റും അതിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻ ടാക്സും നമ്മൾ എ